আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে ভালো মন্দ পরীক্ষার জন্য ভালো কাজের জন্য থাকবে চিরস্থায়ী পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য থাকবে চিরস্থায়ী শাস্তি মিত্র পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে মানুষ ও জিন জাতিকে দুনিয়াতে ভালো কর্মের জন্য মুমিনদের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে আর মন্দ কাজের জন্য কাফেরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান নাম নয়নাবিরাম জান্নাতে সর্বপ্রথম কে প্রবেশ করবে এ বিষয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এরশাদ করেছেন আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা টোকা দেব অন্য হাদিসে তিনি বলেন আমি জান্নাতের দরজায় এসে দরজা খুলতে বলব তখন দারোয়ান বলবে কে তুমি আমি বলব মোহাম্মদ তখন সে বলবে হ্যাঁ আপনার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আপনার আগে কাউকে কারো জন্য জান্নাতের দরজা না খোলা হয় আমাদের প্রিয় মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কেবল নিজেই প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং সঙ্গে নিজের উম্মতকেও নেবে পৃথিবীতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এর উম্মত সর্বশেষ হলেও তারাই সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে এটি উম্মতে মোহাম্মদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মানা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এরশাদ করেন দুনিয়ায় সর্বশেষ আসা আমরাই সর্বপ্রথম হব মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম নরা আমাদের আগে কিতাব পেয়েছে আর আমরা সবার পরে কিতাব পেয়েছি মুখারি মুসলিম ও নাসাই উম্মতে মোহাম্মদের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন আবু বকর রাদাল্লাহ তালা আনহু আবু হুরারা রাদাল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এরশাদ করেন জিব্রাইল এসে আমার হাত ধরে জান্নাতের দরজা দেখালো যে দরজা দিয়ে আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আবু বকর রাদাল্লাহ তালা আনহু বললেন হে আল্লাহ রাসুল আমিও আপনার সঙ্গে থাকব যেন জান্নাতের দরজা দেখতে পারি তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন হে আবু বকর শুনে রাখো আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে আবু দাউদ চার হাজার ছয়শ বাউন্ন সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে দুনিয়ায় তাদের অবস্থান সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত রুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এরশাদ করেছেন তোমরা কি জানো আল্লাহর প্রতিকূলের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে কারা প্রবেশ করবে সবাই বলল আল্লাহ ও তার রাসুল বালো জানে তিনি বললেন আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন দরিদ্র মুজাহিদরা যাদের মধ্যে সীমান্তের পহরা নিশ্চিত করা হয় তাদের মধ্যে যে কোনো বিপদ আপদ দূর করা হয় এমনভাবে তাদের মৃত্যু হয় যে আশায় আকাঙ্ক্ষা তাদের অন্তরের ভেতরে রয়ে যায় তারা তা পূরণ করতে পারে না আল্লাহ তালা ফেরস্তাদের বলবে তাদের কাছে যাও তাদের সালাম প্রদান করো ফেরস্তারা বলবে হে আমার রব আমরা তো আপনার আসমানের বাসিন্দা আপনার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ জীব আপনি আমাদের বলছেন তাদের কাছে গিয়ে সালাম প্রদান করি আল্লাহ তালা বলেন বলবেন তারা আমার বান্দা আমার ইবাদত করেছে আমার সঙ্গে কাউকে শির করেনি তাদের এমন অবস্থায় মৃত্যু হয় যে প্রয়োজনীয় কথা তার মনে রয়ে যায় তা আর পূরণের সামর্থ্য হয় না অর্থপর ফেরস্তারা তাদের কাছে যাবে সব দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাদের সালাম জানাবে বলবে দৈর্য দারণের ফল হিসেবে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের শেষ ঠিকানা কতই উত্তম আহমদ পাঁচ হাজার ছয়শো সত্তর অপর হাদিসে দরিদ্র মুজাহিদরা দনিদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশের কথা বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদাল্লাহ তালা আনহু বলেন একদিন আমি মসজিদে বসেছিলাম দরিদ্র মুজাহিদদের একটি দলও মসজিদে বসা ছিল এমন সময় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এসে তাদের কাছে বসে বললেন দরিদ্র মুজাহিদ সংবাদ গ্রহণ করুক তাদের চেহারা উজ্জ্বল হোক কারণ তারা দনিদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে আমি দেখলাম তাদের রং পরিবর্তন হয়ে উজ্জ্বল হয়ে গেল আমরাও আশা জাগলাম আমি যদি তাদের মধ্যে হতাম দারেমি দুই হাজার সাতশো একুশ ইত্যাদি এরকম ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন পাশের বেলাইকনটি অন করে দিন আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ta'ala manushke dunia te pati eche balomondha pori khar junno balokajir junno